বন্ধুরা অনেকগুলো ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্পর্কে জানার পর আজকে তোমাদেরকে বলবো আমার সবচেয়ে পছন্দের ঐতিহাসিক নিদর্শনের কথা আহসান মঞ্জিল ওই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি না ছোটবেলায় আমি অনেকবার আহসান মঞ্জিলে গিয়েছি যেন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে নির্মিত আহসান মঞ্জিল ছিল নবাবদের রাজপ্রাসাদ নবাবরা এখানে থাকতেন মুগল আমলে বরিশালের জামালপুর পরগনার জমিদার শেখ এনায়তুল্লাহ এ প্রাসাদটি তৈরি এ প্রাসাদটি তৈরি করেন আঠারো শতকে তার পুত্র মতিউল্লাহ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রাসাদটি ফরাসি বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেন তবে আঠারোশো তিরিশ সালে খাজা আলিমুল্লাহ পুনরায় ফরাসি বণিকদের কাছ থেকে এটি আবার ক্রয় করে প্রাসাদে পরিণত করেন এই প্রাসাদের উত্তর ও দক্ষিণে রয়েছে লম্বা বারান্দা এছাড়াও রয়েছে জলসাঘর দরবার হল এবং রংমহল তোমরা কিন্তু মনে রাখবে আহসান মঞ্জিল বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন তবে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ঘটলে এ ভবনটি তার ঐতিহ্য হারায় তবে বাংলাদেশ সরকার উনিশশো সালে প্রাসাদটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর তার প্রাচীন ঐতিহ্য ফিরে আনার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয় যদিও আঠারোশো আটাশি সালে টর্নেডোতে ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরে তা মেরামত করা হয় বর্তমানে এই আহসান মঞ্জিলটি একটি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আজকের মতো এতটুকুই কিন্তু এখন কুইজ টাইম বলো তো বন্ধুরা আহসান মঞ্জিল কোন বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল ইংরেজদের কাছে ফার্সিদের কাছে ফরাসিদের কাছে নাকি ওলন্দাজদের কাছে ভিডিওটি পজ করো এবং সঠিক উত্তরটি আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও এখন সময় হচ্ছে সঠিক উত্তরের পালা হাসান মঞ্জিল ফরাসি বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয় ফরাসি বণিকদের কাছে বিক্রি করেন জমিদার শেখ এনায়তুল্লাহর পুত্র শেখ মতিউল্লাহ আঠারো শত আঠারো শতকের দিকে যাই হোক বন্ধুরা আজকে এতটুকুই এই অধ্যায় শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং টেন মিনিটসগুলোর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ